Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua So today we will continue to chapter 3 For PAD 102 Introduction to Public Administration Chapter 3 yeah? New Public Management Okay Learning Objectives There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 learning objectives For this chapter Jadi ini yang hendak dicapai dalam chapter inilah Okay Okay number 1 Explain the birth of the of new public management. Number two, reasons for the emergence of new public management. Objective number three, discuss on basic tenets and themes of new public management. Number four, discuss on the characteristics and features of NPM. Number five, discuss on the disadvantages or criticisms of NPM and number 6 discuss on the impacts of NPM okay number 1 introduction of NPM or birth of NPM NPM was introduced on the early of 1990s eh, dia mula diperkenalkan new public management ini pada awal eh, 1990 tahun 1990an it is about the second reinvention in the public administration uh, kenapa second? Because the first being new public administration of the late 1960, dah ada dah yang first. Okay, the term new public management (NPM) was co was coined by uh, Christopher Hood in 1991. Okay, and the book Re Reinventing Government by David Osborne and Ted Gabler in 1992. Ha, ini antara orang yang terlibat secara langsung dalam awal eh, pengenalan new public management. Okey, other names of NPM, apakah nama-nama lain? Managerialism boleh juga, entrepreneurial government eh, by Osborne and Gabler pun boleh or market based public administration. Okey, clear? Okey. What does it means by NPM. What is NPM? Okay, a proactive commitment to entrepreneurial and accountable innovation in governance for the purpose of raising governmental performance. This international movement was started and strongly showing in Australia, Britain, Canada, France, Germany and Netherlands, uh, New Zealand and the US and the most and most of Scandinavian Nations okay, by Henry 2010 ok ini adalah movement eh, iaitu untuk memperkenalkan new public management ataupun pengurusan <coughs> pengurusan awam yang berbentuk baru ataupun yang baru lah diperkenalkan di beberapa buah negara yang maju lah tu kita tengok eh. ok Scandinavian Nation ni adalah negara-negara uh, yang macam Finland, Denmark Sweden, Norway ha, Itu adalah negara-negara Scandinavian lah Negara-negara sebelah sana lah Okay It is a new approach Dia adalah pendekatan yang baru A reform oriented and seeks to improve Public sector performance By Rosenblum and Kreftchuk 2005 Okay Reasons for emergence of NPM Okay, kita tengok kenapa munculnya uh, NPM ini Era of liberalization, privatization and globalization, neoliberalism, rollback of state. Kerana ia adalah era liberalization, privatization and globalization. Ya, yeah. Kalau di UK, in UK, Thatcherism ataupun pada waktu itu, Prime Minister dia perempuan, eh, Margaret Thatcher. Sebab itu dikenali sebagai zaman Thatcherism. And Reaganomics. Reaganomics adalah Ronald Reagan, eh, President US pada waktu itu, 1980s. Okay? Of the 1980s. Kalau kita tengok di UK, ada Margaret Thatcher as a Prime Minister. And in USA, uh, there, is, uh, there was uh, Ronald Reagan eh, sebagai President US. Okay, drawbacks of traditional public administration. Dan wujudnya NPM ini kerana impact daripada traditional public administration apa yang berlaku pada traditional public administration ini 
bureaucratization, emphasis on principles and structures, positivism, closed system, political interference, poor quality, and higher prices for services, and wasteful expenditures, and etc. Ini adalah kelemahan-kelemahan traditional public administration. Sebab itulah diperkenalkan new public management ini. Okay, roles of international financial institution juga, such as World Bank and International Monetary Fund. Juga uh, IMF dan juga World Bank juga bertanggungjawab dalam uh, mewujudkan new public management ini. Okay, basic tenets and themes. Okay, tenets ni adalah tenets kat sini maksud dia adalah principle. Apakah basic principles of new public management ini? Okay, uh, in chapter 1, we have learned about uh, principles for public administration. And for this chapter, in chapter 3, we will learn about basic principles for new public management. Okay, a synthesis of the public administration and private administration business management, it takes what and why from public administration and how from private administration. Jadi tiga benda yang dilihat di sini iaitu what and why daripada public administration and how bagaimana daripada private administration. Kita dah belajar uh, differences between public and private administration sebelum ini eh, dalam chapter 1 dan 2. Okay, NPM aims at three E's economy, efficiency and effectiveness by polit. Okay, NPM ini objektif dia adalah tiga. Okay, three objective of NPM. Number one, economy, iaitu eradication of waste, mengelakkan pembaziran, membasmi pembaziran. Okay, number two adalah efficiency. Efficiency maksud dia cekap ya, dalam tindakan dan sebagainya. Number three, effectiveness. Bila dah cekap, dia nak berkesan. Ya, maksudnya melakukan kerja itu dengan lebih berkesan. Effectiveness specification of objective to ensure that resources are targeted on problem. Dan sumber-sumber yang ada dalam pentadbiran itu digunakan untuk mengatasi masalah yang wujud. Okay. Emphasizes on vital role of market as against state as the key regulator of society and economy. Juga mementingkan, NPM juga mementing, mementingkan terhadap peranan market ataupun pasaran ataupun publik ya pengguna ya dan bukan hanya bergantung kepada negara ya, sebagai penentu kepada masyarakat dan ekonomi okey according to according to Christopher Pollitt NPN has four main aspects okey number one a much bolder and larger scale use of market like mechanism for those part of the public sector that could not be transferred directly into private ownership quasi market okey dia lebih melihat kepada penggunaan market like mechanism ya di dalam sesetengah public sector yang tidak boleh ditransfer directly kepada uh, swasta okey number 2 intensified organizational and special and spatial decentralization of the management and production of services berlakunya uh, intensified organizational and spatial decentralization berlakunya decentralized decentralisasi eh, daripada kerajaan kepada uh, peringkat yang lebih bawah dari sudut Uh, pengurusan, production, uh, sorry, management, pengurusan dan juga uh, production of services. Number three, a constant rhetorical emphasis on the need to improve service quality, meningkatkan service quality dan last kali adalah an equally relentless insistence that greater attention be given to the wishes of the individual service user or consumer. Okay, greater attention, diberikan perhatian yang lebih ya, kepada individu sebagai consumer dan juga pengguna servis yang disediakan oleh kerajaan. Ini 
boleh dapat dalam buku Shafriz Russell and Boring 2011 The NPM New Public Management is ambitious eh? and NPM is far more ambitious than the traditional management aspect of public administration which can be called the old public management New Public Management ini dia mempunyai matlamat yang jauh dia mempunyai Uh, dia ingin mencapai sesuatu benda yang lebih baik daripada old ataupun traditional public administration ataupun public management. It is a new paradigm that heralds a major change in the role of government in society. Dan dia juga mengubah uh, sebahagian besar eh, dalam peranan kerajaan yang ada dalam masyarakat. Kalau kita lihat balik. Pada awal tahun 1980-an dan 90-an, kita telah diperkenalkan dengan e-government. Kalau sebelum ini, record keeping in government adalah lebih kepada disimpan dalam filing system ataupun file-file secara dokumen. Dan kemudiannya pada tahun 1990-an, termasuklah di Malaysia, kita dah berubah kepada online system. Banyak yang menggunakan online system. Nah, itu adalah salah satu change in the role of government dalam mengubah sistem pentadbiran uh, dan servis yang diberikan kepada masyarakat. NPM seeks to replace the earlier model of public administration because that model has been discredited theoretically and practically. Kalau kita lihat sistem pentadbiran yang lama uh, terdapat pelbagai kelemahan yang telah kita sebut sebelum ini di dalam chapter yang uh, sebelum inilah. Okey, kalau kita lihat kat sini drawbacks of traditional uh, terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang diguna yang telah dinyatakan di sini ya okey sama ada kelemahan itu berbentuk theoretically dalam bentuk teori sahaja ataupun termasuklah dari sudut praktikal ya? dari sudut amalannya dari sudut penyampaiannya ha. ok Osborne and Ted Gabler 1992 ya, menyatakan principles that become the guideline for NPM movement ada banyak kat sini ya. antaranya catalytic catalytic government steering rather than rowing community owned government maksudnya macam rakyat menguasai servis ya yang disediakan oleh uh, kerajaan itu empowering rather than serving uh, dia lebih kepada empowering memberikan uh, kuasa ataupun memberikan authority ya kepada rakyat ataupun community competitive government injecting competition into service delivery mewujudkan suasana kompetitif eh, di dalam servis itu maknanya masing-masing di dalam government ini saling bertanding untuk menyediakan servis yang lebih baik kepada masyarakat sebab itu kalau kita tengok sekolah-sekolah ataupun universiti dia mengejar ranking eh, kerana dia nak menjadi yang terbaik eh, sekolah contohnya di dalam uh, menyediakan perkhidmatan pendidikan bertanding eh, uh, sekolah mana yang lebih baik dan men mencapai top 5 top 10 dan sebagainya di sebuah negara ataupun negeri ya dalam peperiksaan macam uh, SPM dan sebagainya. Okey. Uh, mission driven government transforming rule driven organization lebih berpandukan kepada misi ataupun matlamat berbanding undang-undang ataupun peraturan result oriented government iaitu lebih mementingkan outcome bukan mementingkan proses tetapi outcome funding outcomes not inputs customer driven government government yang mementingkan ke needs of the cost customer not the bureaucracy dia tak mementingkan bureaucracy proses itu tetapi dia lebih mementingkan uh, customer iaitu rakyat enterprising government earning rather than spending iaitu mewujudkan perkhidmatan kerajaan yang boleh menghasilkan pendapatan kepada kerajaan sebab itulah kalau kita tengok sekarang ni universiti salah satu daripada uh, perkara utama yang diusahakan universiti adalah untuk menjana pendapatan eh, melalui grant dan sebagainya yang diperolehi dan tidak lagi mementingkan spending mengeluarkan duit yang banyak anticipatory 
government iaitu prevention rather than rather than cure iaitu mementingkan pencegahan daripada uh, mengubati maksudnya kat sini government kalau boleh cuba mengelakkan berlakunya defect ya, di dalam government dan menjimatkan duit kalau kita lebih awal mengesan kelemahan yang berlaku di dalam pentadbiran kerajaan maka ia akan dapat mengelakkan daripada pembaziran ya. decentralized government from hierarchy to participation and teamwork decentralized maksudnya pengagihan kuasa maksudnya memberikan example like Putrajaya give power and autonomy to state and Uh, state government and local government ha, itu contohlah ataupun Kementerian Pendidikan memberikan kuasa kepada JPN negeri, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah dan juga kepada sekolah, kepada pengetua dan sebagainya market oriented government ha, market oriented government lebih mementingkan uh, pasaran ataupun market market ni dikuasai oleh public lah ha, so kalau hospital dan sebagainya Maksudnya kat sini ialah sebelum kerajaan buka hospital, memberikan perkhidmatan di hospital, maka mereka mementingkan rakyat itu yang pertama sekali. Bukannya mementingkan doktor ataupun nurse ataupun di pihak kerajaan itu dulu. Mereka akan memikirkan tentang perkhidmatan yang boleh diberikan kepada masyarakat. Okey, characteristics and features of NPM. Okey, ciri-cirinya. Okey, number one, values perspektif in new public management di sebelah kanan ni. Okey, values dia adalah cost effectiveness and responsiveness to customer. Dari sudut nilainya, new public management ini lebih menjimatkan eh, cost effective, lebih mesra dari sudut bajet. And responsiveness to customer dan juga bertanggungjawab kepada customer. Siapa customer kita lah, public, pengguna, rakyat. Okey, organizational structure number 2, organizational structure competitive and firm like. dia lebih Organisasi itu, kalau kita tengok Jabatan Kerajaan sekarang lebih bersifat macam swasta dah. Dia tiru macam swasta itu saling kompetitif, saling bersaing dan juga lebih macam syarikat. Sebab itu kalau kita tengok ada juga Jabatan-Jabatan Kerajaan yang meletakkan sebagai pengurus, meletakkan sebagai agensi-agensi kerajaan yang menggunakan perkataan CEO, menggunakan perkataan uh, uh, manager dan sebagainya. Sebab dia nak meniru macam swasta. Okay, view of individual, view individual as customer. Dan menganggap rakyat itu bukan lagi rakyat tetapi customer. Maka, uh, service provider iaitu government perlu menyediakan perkhidmatan yang mengikut uh, kehendak customer. Siapa customer? Rakyat. Cognitive approach iaitu using theory, observation, yeah, measurement and experimentation. Dia menggunakan kaedah teori iaitu kaedah uh, mengguna pakai dari sudut knowledge dan sebagainya juga dan melakukan observation. Melakukan, uh, dia observe, eh, dia menilai. Measurement, melakukan penilaian. Dia akan memantau macam mana rakyat nak, apa yang rakyat nak, apa yang rakyat nak dalam pendidikan, apa yang masyarakat nak dalam sektor pendidikan, example eh. Dan juga dia akan menilai yang mana bagus, yang mana tak bagus. Dan juga melakukan experimentation. Yang mana yang rakyat nak. Example, uh, macam rakyat nak sistem online. Oh, so, government menyediakan perkhidmatan secara online. Sebab orang tak nak pergi bayar dah dekat pejabat kerajaan sekarang ni. Orang nak bayar daripada rumah online. Pendidikan pun orang dah boleh dapat daripada rumah. Sebab itu universiti banyak melakukan online sekarang ni. Eh. Salah satunya sebab COVID-19 lah. Okey, budgeting. Dari sudut budget pula, performance based and market driven. Budget pula lebih mementingkan performance. Dan juga market. Sesuai dengan pasaran. Dan market pula mementingkan customer. Siapa customer rakyat? Decision making. Dari sudut pembuatan keputusan. Decentralized. Iaitu lebih kepada tidak berpusat. Kalau centralized berpusat di Putrajaya. Tetapi decentralized maknanya mengagihkan kepada cawangan-cawangan. Ataupun peringkat negeri dan juga peringkat daerah. And cost minimizing dan menjimatkan cost lah. Governmental function characterized by execution of services. Sumber boleh tengok dalam Rosenblum lah. Okay, nilai-nilai in NPM ataupun values in NPM. In NPM, it, it stress in the efficient public management. Dia mementingkan efficient. 
Efisien ini cekap eh, dalam public management. Kita tak nak pembaziran. Waste. Wastage kita tak nak. Of public organization in providing high quality goods and services that citizen values the most. Okay, kita tengok Malaysia, kita ada apa? Health service. Kita ada education service. Kita ada transport. Kita ada tourism. Uh, kita ada macam-macam lagi yang disediakan oleh kerajaan. Eh. Safety, security, polis kita ada, askar kita ada, bomber kita ada. Semua kerajaan sediakan. Financial institution pun government sediakan. Tabung haji pun ada. Bank simpanan nasional semua ada. Bank rakyat dan sebagainya. Jadi semua ni perlu disediakan secara lebih ce cekap. Supaya apa? Boleh menyediakan high quality goods and service. Uh, tak kira lah perkhidmatan uh, pendidikan ke hospital ke uh, JPJ ke uh, pengangkutan jalan raya ke uh, Dewan ke uh, tak kira lah apa sahaja yang disediakan oleh kerajaan perlu diuruskan dengan ce cekap. Hence it it emphasizes professional management on the basis of economic rationality. Dia menyediakan professional management, pengurusan yang profesional supaya tidak berlaku pembaziran dan cekap. Okay, it stress the need to inculcate entrepreneurial skill upon the administrative leaders dan juga menerapkan skill-skill kemahiran uh, keusahawanan di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. In NPM It make the public sector more organized to meet the challenges of liberalization, privatization and globalization LPG ni. Dan untuk ini, it suggests certain shift in the way these organization are organized. Okay. These shifts include apa yang dipentingkan di sini? Output target. Ah, mana setiap jabatan kerajaan kena ada target. Apa yang nak dicapai? Kita universiti pun ada target. Kita nak GOT berapa orang graduate on time pelajar kita. Dan kita nak pelajar kita employability rate dia tinggi. Iaitu keboleh pasaran. Maknanya keluar daripada uh, diploma ataupun degree ni dah boleh bekerja lah. Uh, okay. Tak nak menganggu. Limited term contracts, monetary incentive to increase performance. Uh, diberikan insentif atau ganjaran keuangan eh, untuk meningkatkan prestasi. And freedom to manager maknanya. Dekat jabatan-jabatan kerajaan ini diberikan autonomi ataupun kebebasan untuk menguruskan jabatan-jabatan kerajaan itu mengikut cara masing-masing. It favors not only raising governmental performance but also rigorously uh, performance appraisal and measurement of organization. Yeah. Dan juga menekankan tentang performance appraisal. Maknanya setiap jabatan kerajaan menilai eh, pencapaian staff-staff kerajaan ini adakah bagus atau tidak bagus dan bagi yang bagus rewards including pay structures are based on fulfillment of performance target dan juga diberikan bonus kepada pegawai kerajaan yang uh, memberikan perkhidmatan yang cemerlang citizens and public managers expect their system of governance to provide cost effective services to more people the institutional reforms associated The NPM are unprecedented in the formal separation between policy making and service delivery. Okay, kat sini dia menyatakan bahawa public manager ataupun pengurus-pengurus ataupun bos-bos di Jabatan Kerajaan ini uh, menyediakan uh, servis yang cost effective. Maksudnya, servis high quality tetapi dalam keadaan yang menjimatkan. Uh, mereka boleh fikir apakah cara yang boleh diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang jimat. Salah satunya adalah melalui online sistem lah. Macam kita tengok sekarang ni, rakyat tidak perlu lagi bawa kereta, naik motor ke, naik apa kenderaan, pergi ke uh, pejabat pos, pergi ke uh, untuk bayar bil elektrik, untuk bayar bil uh, online, bil telefon dan sebagainya. Tetapi hanya boleh dilakukan di rumah. Maka ia adalah lebih cost effective. Semua online sekarang ni. Bayar cukai pun online. Belajar pun online. Registration untuk universiti pun online. Banyak benda yang online. Okey, sambung lagi. Organizational structure in NPM. Dari susu organisasi pula. In NPM, business administration was regarded as the right model for public administration. Jadi, dalam sistem baru ni, new public management, model struktur 
Uh, struktur maksudnya hierarki piramid di dalam uh, struktur organisasi dalam swasta itu dalam business administration digunakan sebagai model di dalam public administration maknanya kerajaan tiru yang swasta punya kalau kita tengok bukan kalau kita tengok yang swasta ni kita tengok macam lebih cekap macam lebih efisien kan nampak lebih uh, modern dan sebagainya jadi dalam jabatan kerajaan juga meniru eh, swasta dalam pentadbiran swasta Okay, NPM Managing Public Sector in a Competitive and Firm-like Environment Dan dia wujudkan dalam keadaan yang uh, berdaya saing Dan juga meniru sebagaimana firma swasta bekerja Okay, seterusnya uh, Incorporation of the established principles of private sector uh, and market competition in the public sector dan juga memasukkan unsur-unsur korporat -unsur eh, di dalam public sector iaitu mementingkan uh, profit, mementingkan profit kat sini bukannya charge bayaran dia dikenakan tetapi dia meniru macam swasta maksudnya dia pandai generate income lah sekarang ni. Macam mana nak limit dari sudut perbelanjaan? Ha, dia sudut macam tu lah. Ha, macam kita pergi hospital, still lagi kita tak kena bayar, kena bayar pun RM1 dan sebagainya tetapi Perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan itu Kalau boleh dia nak limitkan dari sudut kos Dan menjimatkan lah Okay Profitability ada kat sini uh, If public organization can make profits Kalau jabatan kerajaan itu boleh menjana Income atau keuntungan Maka jana Maka mereka boleh menjana mengikut Kemampuan masing-masing lah Macam kita dekat universiti kita still lagi uh, <coughs> Mengambil yuran daripada pelajar Tetapi uh, kalau universiti menjana keuangan dari sudut membuat reka cipta dan sebagainya, ha, itu digalakkan. Okey, menekankan tentang three is eh, economy, efficiency and effectiveness. Menekankan juga stress on competition and collaboration. Competition maksudnya berdaya saing, bertanding di antara jabatan-jabatan kerajaan ni, sekolah-sekolah, universiti-universiti, hospital mana yang lebih bagus. Uh, jabatan kerajaan mana yang lebih bagus, yang mana lebih cekap. Ha, dia ada buat pertandingan. Eh. Dan juga... Uh, mereka juga collaboration Maksudnya collaborate Mereka bekerjasama dengan Sama ada swasta Ataupun jabatan kerajaan yang lain ya. Selain daripada itu Mereka juga fokus on responsiveness Iaitu bertindak balas Memberikan respon kepada servis Yang diberikan oleh uh, Jabatan kerajaan Example kalau pendidikan uh, Memberikan respon kepada aduan ibu bapa atau pemurid Kalau universiti memberi respon terhadap aduan pelajar Kalau Uh, hospital mem memberi respon terhadap bertindak balas terhadap aduan pesakit pasien. Kalau uh, JPJ me menerima respon tentang pengguna-pengguna jalan raya. JKR menerima respon tentang kemudahan-kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Apa lagi kementerian yang ada dekat Malaysia mendengar keluhan dan juga tindak balas bertindak balas terhadap respon daripada masyarakat. Okey, dari sudut pandangan terhadap individu pula dalam Uh, new public management View of individual and people dimension NPN views individual as customer Put customer first Semua tahu kalau customer maka Customer always right ha, Itu yang biasa kita dengar lah Itu dalam swasta Tetapi dalam government pun mereka cuba untuk membuat Sebagaimana swasta Itu mementingkan customer It focus on customer satisfaction And meet customer need Dan kalau boleh Jabatan kerajaan ini, sekolah ke, universiti ke, hospital ke Mereka ni cuba nak memenuhi kehendak atau keperluan rakyat Okay NPM has a people dimension And it is not just a set of technical measures It gives importance to the human factor in organization Jadi new public management ini tidak lagi macam traditional public management Yang hanya mementingkan proses dan uh, kalau kita pergi jabatan kerajaan pun Kaunter pun garang dan sebagainya Tidak lagi Sebab sekarang ini Selepas new public management ini Maka mereka lebih mementingkan customer Sebab tu kita tengok jabatan kerajaan Dia ada borang eh, Feedback tu ha, Macam mana pengalaman anda Berurusan dengan kaunter Kalau senyum Masukkan dalam kotak senyum Kalau uh, uh, apa Tak tak happy ha, Boleh katakan tak happy Masukkan dalam komen Ataupun kalau urusan secara online Kita boleh rate secara online The public managers must be primarily concerned with managing people 
Dia juga berperanan untuk menguruskan manusia Iaitu pelanggan ni lah He can perform his job more effectively by obtaining the best possible subordinates Through proper planning, selection and training Dan dia boleh memilih pekerja-pekerja yang baik dan bagus untuk berhadapan dengan customer iaitu masyarakat Dan training perlu disediakan kepada pegawai-pegawai kerajaan ini Supaya mereka mampu untuk menyediakan perkhidmatan yang baik di dalam kerajaan Okay, uh, next cognitive approach NPM is largely driven by theory. Kalau kita tengok NPM ini, pada awalnya dia lebih bentuk teori. Yang mana sarjana-sarjana ini telah menyatakan di dalam buku-buku mereka mengenai ciri-ciri, apakah uh, prinsipal-prinsipal yang ada dalam uh, NPM ini. Okay. It borrows heavily from the public choice approach. Dan dia mengambil pendekatan public choice approach to public policy. Maksudnya mereka ini mengambil pendekatan dalam membuat dasar kepada masyarakat mengambil pendekatan yang pilihan rakyat. Maksudnya rakyat boleh bersuara apa yang mereka nak daripada government iaitu bottom up approach iaitu daripada orang bawahan iaitu rakyat kita lah public yang boleh minta kepada kerajaan. Contohnya rakyat hidup susah, kos hari hidup tinggi, ya, kemiskinan berlaku di mana-mana, poverty, high living cost. Maka rakyat minta kepada kerajaan, kerajaan bagi bantuan sehari hidup. Kerajaan bagi Bantuan Perhatian Nasional. Okay, in public choice approach, uh, individual as a consumer ataupun customer, pelanggan of government services and theorizes that both consumer choice and administrative efficiency will be enhanced if government can be made to compete for individual purchases of goods and services as firm in a market. Maksudnya, rakyat minta, government sediakan dan rakyat memilih. Uh, apa yang Perkhidmatan yang sediakan oleh kerajaan itu, rakyat boleh uh, demand, boleh minta. It argues that government should not supply a service or apply a regulation unless it cannot be done as well as as well by the private sector. Dan kalau kita tengok, ya, ada perkhidmatan yang mana kerajaan sediakan Swasta pun sediakan. Contohnya macam hospital. Kita ada hospital swasta, kita ada hospital kerajaan. Sama juga universiti. Kita ada universiti uh, IPTA dan juga IPTS. Dan kat sini, rakyat boleh memilih nak perkhidmatan yang sediakan oleh swasta ataupun government. Uh, jangan sampai ada rakyat boleh membeza-bezakan. Oh, hospital kerajaan tak bagus. Hospital kerajaan lembab contohnya. Jadi, new public management nak supaya hospital kerajaan setanding dengan hospital swasta. Dan begitu juga IPTA dari sudut IPTA dan IPTS dan perkhidmatan dari sudut uh, sekolah kerajaan dan juga sekolah swasta. Tadika yang disediakan prasekolah yang disediakan oleh kerajaan dan juga prasekolah yang disediakan oleh swasta. Mana nak setanding. Yang government punya, yang disediakan oleh government pun setanding dengan swasta. Dan seterusnya, markets are viewed as typically superior to public administrative operation in satisfying individual preferences, developing technical efficiency and operating in cost-effective ways. Dan market ataupun pasaran ini dilihat sebagai lebih tinggi ya daripada jabatan-jabatan uh, kerajaan itu sendiri. Maksudnya, kehendak masyarakat lebih penting daripada kehendak jabatan. Dan jabatan hendaklah menurut kehendak Rakyat. Bukannya rakyat yang menurut kehendak jabatan kerajaan. Okey. In test. Bukannya maksudnya macam ni lah. Kalau kita pergi hospital. Hospital cakap. Ah, macam ni je lah servis yang kita boleh sediakan. Nak, nak, tak nak sudah. Ha. Tapi yang government. Yang nak dalam new public management ni. Maksudnya menyediakan perkhidmatan. Sampai rakyat memilih untuk. Me menggunakan servis yang disediakan oleh. Hospital kerajaan. Universiti. Uh, awam. Sekolah kerajaan. Tadika kerajaan dan sebagainya. In testing this, observation, measurement and experimentation is needed in determining whether changes in administrative operations will contribute to situation that lead to good public management performance such as declining of crime rate and customer satisfaction. Dalam cognitive approach ini, empat, uh, tiga, tiga measurement digunakan, tiga method digunakan, sorry, tiga metod, tiga kaedah digunakan. Yang pertama adalah observation, melakukan pemantauan. Dan yang kedua, 
pengukuran, measurement, mengukur dan last kali adalah eksperimen. Maksudnya eksperimentation. Maksudnya kerajaan telah menghantar beberapa orang wakil untuk melakukan observation. Kerajaan, jabatan kerajaan ini melihat apa yang rakyat nak. Dia mereka melakukan pemantauan. Apa yang rakyat nak dalam pendidikan, dalam uh, swasta, eh, sorry, dalam uh, kesihatan, uh, dalam uh, keuangan, apa yang rakyat nak. Dan mereka melakukan experimentation. Dan mereka meninjau, eh, turun padang lah. Kita tengok apa kehendak masyarakat. Mereka akan menemubual rakyat. Apa yang rakyat nak sebenarnya daripada kerajaan. Perkhidmatan kesihatan, hospital yang macam mana rakyat nak. Pendidikan yang macam mana rakyat nak. Uh, sistem keuangan macam mana yang rakyat nak. Uh, okay. Dan mereka akan lakukan ataupun perbaiki jabatan kerajaan yang ada pada waktu itu dengan penambahbaikan yang dengan input-input ataupun cadangan yang diberikan oleh rakyat.